Pessoal, novamente ao canal Amantes do Aquarismo. Meu nome é Thiago Prado e no vídeo de hoje falaremos sobre os 5 peixes mais fáceis de se reproduzir e criar em aquário. Galera, como vocês já devem saber, esse vídeo foi novamente escolhido graças aos comentários dos inscritos no vídeo passado. O comentário foi do inscrito Matheus Ferreira com mais de 100 likes. Além dele, agradeço também a todas as centenas de pessoas que deram sugestões e garanto para vocês que não deixam de ler um comentário e uma sugestão sequer. E galera, é, quero que continuem nas sugestões para os próximos vídeos e também deem like nos comentários mais criativos. Ah, e além de dar like nos comentários, para quem não é inscrito, não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado e dar o like, beleza? Bom galera, vou falar brevemente sobre alguns dos peixes que são mais fáceis de se reproduzir e também vou falar de forma bem breve como se dá essa reprodução. Eu tive que misturar famílias de peixes em algumas posições, pois tem peixes que a família praticamente inteira é fácil de se reproduzir. Então a lista seria tomada por completo pelos pós-ciclisos, que são os lebiches, platis e afins. Então para a lista não ficar só neles, eu tentei buscar alguns peixes e também algumas famílias de peixes que são fáceis de se reproduzir em aquário, beleza? E galera, caso vocês queiram reproduzir esses peixes em casa, não se esqueçam que é necessária toda uma estrutura para poder criar esses peixes, uma vez que nascem dezenas de filhotes que precisam de uma estrutura específica para a reprodução. Então não se esqueçam de pesquisar muito bem antes de reproduzir qualquer peixe, beleza? Agora bora para a lista! Aqui na quinta colocação, estamos com um peixe marinho, os peixes palhaço. Pois é, galera, apesar deles serem peixes marinhos, são sem dúvidas um dos peixes mais fáceis de se reproduzir em aquário. Para começar, são peixes que normalmente nascem do sexo masculino, mas por serem hemafroditas, podem mudar de sexo quando crescem. Então quando colocamos dois peixes pequenos juntos em um aquário, é bem provável que um dos machos acaba se tornando uma fêmea. Diferente, não? Além de ser fácil fazer um casal, são peixes que se reproduzem em praticamente qualquer ambiente, desde que a água tenha o um mínimo de parâmetros bons, que seria sem nitrito, sem nitrato e com trocas parciais de água constantes. O grande problema é que depois de terem os ovos, Caso esteja em um aquário comunitário, outros peixes podem acabar comendo as larvas, então é necessário separar os ovos depois de mais ou menos 8 dias, depois que eles se eclodirem, e aí sim colocar em um aquário específico para as larvas. Então galera, não é tão complicado assim ter uma criação de peixes palhaço, ainda mais por serem peixes marinhos, que normalmente são bem mais difíceis de se criar. E aí, o que acharam de saber disso? Ah, gostaria de falar também do meu colega Tamid, do canal Rich Marinho, pois ele tem um vídeo falando sobre como salvar a desova de ocelares, que são os peixes palhaços. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, galera. Aqui na quarta colocação estamos com os peixes da família Anabantilhos, ou seja, os famosos betas. Bom, galera, os betas não são só um dos peixes mais fáceis de se manter em aquário, mas também são um dos peixes mais fáceis de se reproduzir. Antes de falar como se faz a reprodução deles, gostaria de dizer que para não colocar em betas em aquários de 10 litros ou menos, pois apesar deles serem resistentes, eles realmente não ficam bem em aquários menores do que 15 litros, galera. Assim como qualquer peixe, respeitem a litragem mínima e recomendado que encontramos para cada peixe, beleza? Agora indo para a reprodução, o grande problema do beta é que são necessários alguns passos para fazer a reprodução e ainda por cima é necessário acompanhar todo o ciclo. Justamente por isso o beta está aqui na quarta colocação e não em uma posição maior. Pelo beta macho ser um peixe muito agressivo, é necessário fazer uma série de passos com a fêmea, colocar objetos adequados no aquário e ficar muito de olho se o macho não vai machucar a fêmea, galera. O mais legal da reprodução dos betas é o abraço nupcial que eles dão quando fazem um cruzamento. É aí que o beta macho libera os ovos da fêmea e os secunda para poderem tornar-se alevinos. Outra coisa interessante é que, depois disso acontecer, os ovos vão para o fundo do aquário e aí o macho pega ovo por ovo e vai levando para o ninho que ele criou antes de acasalar com a fêmea. Galera, é muito interessante! Aqui na terceira colocação estamos com os peixes da família Ciprinídeos, ou seja, os famosos paulistinhas. 
Galera, os paulistinhas são peixes pequenos, que crescem até cerca de 3 a 4 centímetros, gostam de águas limpas e costumam nadar em cardumes na natureza. Então por isso, apesar de serem pequenos, é recomendável colocá-los em aquários acima de 80 litros com pelo menos outros 10 paulistinhas. A reprodução deles acontece normalmente em águas rasas, podendo fazer em aquários de 40 a 50 litros, temperatura em torno de 25 graus, além de ter plantas e estar levemente exposto ao sol. Se todas as condições estiverem boas, é um peixe que não terá muitos problemas em procriar, pois não é agressivo como beta, mas mesmo assim é necessário fazer alguns rituais, como colocar a fêmea um dia antes da procriação e o macho na mesma noite, além de ser necessário retirar o casal de polistinas depois da desova acontecer. A desova em si basicamente acontece nas plantas do aquário e os alevinos devem ser alimentados com alimentos específicos para alevinos, beleza? Na segunda colocação estamos com o não tão conhecido Shell Dwellers. Galera, creio que muitos de vocês não devem conhecer esses peixinhos, mas aposto que também não sabiam que é um dos peixes de água doce mais fáceis de se reproduzir. Não é? Um dos motivos que vocês não conhecem esse peixe é que eles são provenientes de um lago chamado Tanganyaka, que é completamente diferente da maioria dos outros lagos do mundo, pois o pH desses lagos é acima de 9. Isso mesmo, galera. Vocês achando aí que aquários marinhos têm um pH alto quando estão em 8 a 8.4? Então o que acham de água com pH 9? Então, galera, esses simpáticos peixinhos de águas alcalinas podem medir até cerca de 5 cm, não é um peixe muito agressivo e pode viver em aquários comunitários. Em relação à reprodução, quando vocês têm um casal desses peixinhos no aquário, eles provavelmente vão se reproduzir com regularidade e é até possível manter os pais com os alevinos até umas 3 semanas de vida que eles não vão tentar devorá-los até aí, sendo um peixe de facinha reprodução. Pessoal, aqui na primeira colocação estamos com, sem dúvidas, um dos animais que mais facilmente se reproduzem no mundo, que é o... Mr. Catra! Opa, quer dizer, os Poiciclídeos. <risos> Brincadeiras à parte, galera, essa colocação foi muito fácil, né? Os Lebistes, Molineses e Platis são os melhores exemplos de peixes que se reproduzem até no esgoto se duvidar. Bom galera, ao contrário da maioria dos outros peixes, a fecundação dos lebites é interna, sendo algo que já eleva em muito o nível de facilidade de se reproduzir esses peixes. E não tem muito segredo não, a água nem precisa estar perfeita, que eles cruzam constantemente e normalmente não cria muito facilmente. A única questão é que depois dos alevinos nascerem, em alguns casos, as mães podem tentar comer os filhotes, sendo necessário fazer algum tipo de separação. Mas fora isso, realmente não tem nenhum mistério, sendo sem dúvidas o peixe mais fácil de se reproduzir em cativeiro, galera. É muito comum a gente pegar um saquinho, comprar na loja um, um leviste e quando eu chegar em casa, tá meio barrigudinho, quando vai ver, dá cria. É muito comum isso, galera, porque são peixes que realmente se reproduzem muito fácil. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. É, bom, essa lista foi só para mostrar alguns peixes que realmente se reproduzem facilmente em cativeiro, mas eu não passei informação suficiente para vocês conseguirem reproduzir esses animais. Então, se quiserem fazer isso, recomendo que pesquisem muito bem sobre o assunto, beleza? Outro ponto importante é que vocês jamais devem fazer a reprodução se não tiverem outros aquários de tamanho adequado para os alevinos, pois eles também vão crescer e necessitam de muito espaço por normalmente nascerem muitos filhotes. Bom, espero que tenham gostado da lista e peço que continuem dando sugestões para os próximos vídeos, além de falar sobre outros peixes que vocês acham que poderiam entrar aqui na nossa lista. Também não se esqueçam de dar o like no vídeo e também para quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até mais!